Quando è arrivata la notizia della scomparsa di Giulia e ho conosciuto la sua storia, ho pensato la stessa cosa che hanno pensato tutti. L'ha uccisa il compagno. L'abbiamo pensato prima che arrivasse la confessione. E infatti, lo sapevamo tutte, è l'hashtag che si è diffuso sui social il giorno dopo il ritrovamento del corpo e la confessione dell'omicidio. Perché la prima cosa a cui pensiamo quando una donna sparisce nel nulla è che c'entri il partner o l'ex? Pregiudizi? No. Sono i fatti che ce lo ribadiscono ogni volta. Secondo i dati che fanno riferimento al 2022 e pubblicati di recente dal Ministero dell'Interno, l'incidenza femminile in crimini come stalking, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale è altissima molto, molto più alta di quella maschile. Significa che sono le donne a subirli di più rispetto agli uomini. Per essere precisi, le donne vittime di stalking sono il 74%, quelle vittime di maltrattamenti l'81% e di violenza sessuale il 91%, quindi su 10 denunce di violenza sessuale, 9 sono presentate da donne. Ed è importante precisare appunto che si parla di denunce. Questi dati tralasciano tutti quei casi di donne che subiscono senza denunciare, spesso per paura del proprio carnefice o di non essere credute. Violenza sessuale e maltrattamenti però non sono che la punta dell'iceberg. Ci sono tanti altri comportamenti, atteggiamenti, convinzioni che fanno parte di una cultura di cui i femminicidi sono una parte, sì, la più dura e crudele, ma solo una parte. Quante di noi per strada o al lavoro si sono ritrovate a camminare a testa bassa, magari allungando il passo per evitare qualsiasi tipo di contatto in delle situazioni in cui non ci sentivamo a nostro agio? Quante volte abbiamo condiviso la nostra posizione geografica con parenti e amici solo per sentirci più sicure nel sapere che qualsiasi cosa accada almeno qualcuno sa dove siamo? Pensa a cinque ragazze o donne che conosci. Di queste, quasi sicuramente una è stata vittima di molestia sessuale. Lo dice l'ultimo rapporto dell'Eurispes sulla criminalità. Sì, lo so, è un dato inquietante. Soprattutto se pensi che quella donna può essere tua mamma o sorella, ma anche la tua partner o un'amica. Immaginiamo una piramide che ha alla base atteggiamenti sessisti, battute e catcalling. Salendo troviamo i palpeggiamenti, il revenge porn, il victim blaming, fino ad arrivare alla punta, dove troviamo lo stuprare e l'uccidere. Messo così, vediamo come il femminicidio è il risultato di atteggiamenti quotidiani, considerati meno gravi che, essendo tollerati, non fanno altro che giustificare i crimini che si trovano più in alto. No, non sto dicendo che se un uomo fa catcalling, allora ucciderà la sua fidanzata ma sto dicendo che la nostra società ha una mentalità sessista che si manifesta con atteggiamenti possessivi e di prevaricazione nei confronti della figura femminile. La stessa mentalità che fa sentire un uomo di avere il diritto di fare un'allusione sessuale a una ragazza in strada. Ecco, questa è la cultura dello stupro. Secondo il rapporto del Ministero dell'Interno che vi ho citato prima, nel 2022 dei 67 omicidi commessi da partner o ex partner, 61 sono di uomini a danno di donne. Questa violenza ha una base culturale, è legata a quella mentalità e la società in cui accade. Ecco perché normalizzare e minimizzare atteggiamenti che non sembrano violenti, che magari alcuni definirebbero innocui, è un problema. Perché vorrebbe dire legittimare quella cultura che oggettifica le donne e le mette un gradino sotto gli uomini. Insomma, non è un complimento per strada, è molestia. Non è condividere una foto, è revenge porn. E non è delitto passionale, non è raptus, non è troppa gelosia, è femminicidio. È la cultura della nostra società patriarcale a mettere in mano a un uomo una pistola, un coltello o un martello per massacrare una donna. Ed è questa consapevolezza a farci dire che sì, lo sapevamo tutte. Se sei vittima di stalking e violenza, chiama il numero 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, per parlare con delle operatrici specializzate per aiuto e sostegno.